Ee, Semra Güzel'e kolluk marifetiyle yapılan e, işkence ve kötü muamele aslında insanlık onuruna aykırı bir tutum ve maalesef Türkiye'de kolluğun e, yapmış olduğu işkence ve kötü muamelenin e, utanç e, vesikalarından bir tanesi olarak hafızalarımızda yer alacak. E, Semra Güzel bir milletvekili, her ne kadar dokunulmazlığı kaldırılsa da hala bir vekil ve çoğunun Kürt seçmen tarafından seçilmiş, parlamentoya gönderilmiş bir vekil. Dolayısıyla aslında Semra Güzel şahsında yapılan muamele ve verilmek istenen mesaj tüm Kürt seçmenlere ve Kürt halkına verilmek istenen bir mesaj. Özellikle ters kelepçe, boyun eğdirme çabası, bir onur kırıcı e, muamelenin e, çok açık bir şekilde basına servis edilmesi e, Kürtlerin hafızasından uzun süre silinmeyecek. E, bir de aslında Semra Güzel'in e, yakalanmasına sebep olarak gösterilen görüntülerin Türkiye'deki gerçeklikten ve Kürt meselesinden bağımsız ele alındığını e, ve değerlendirildiğini düşünüyorum. Nitekim bu görüntüler basına yansıdıktan sonra Semra Güzel'le ilgili bir linç kampanyası başlatıldı, hedef gösterildi, dokunulmazlığı kaldırıldı. Yani bir hayat, bir yaşam alanı bırakılmadı. Oysa e, hem e, Türkiye'ye baktığımızda hem de Kürt coğrafyasına baktığımızda bir yakını, bir akrabası, e, bir komşusu, örgüt mensubu olmayan hiç kimse yok aslında. Yani toplumdaki herkesin bir örgüt üyesiyle bir şekilde dolaylı da olsa bir teması, bir bilgisi, bir tanıklığı var. E, hal böyleyken salt e, görüntü karesinde yani pasif olarak çekilmiş, hiçbir eyleme bulaşmamış, hiçbir suç unsurunun bulunmadığı, bir gerçekliğin resmedildiği, bir hikayenin aslında e, resmedildiği e, ve maalesef kötü niyetle servis edildiği görüntülerden yola çıkarak... E, yapılan e, bu gözaltı işlemi, akabinde işkence ve kötü muamele görüntüleri e, aslında Türkiye'nin e, mevcut Kürt meselesine de e, meselesinin hakikatine e, ne kadar kulağını, gözünü kapattığını da bizlere gösteriyor. E, diğer taraftan bir hukukçu olarak şunu da ifade etmek isterim. İşkence mutlak anlamda yasaktır. Kim tarafından yapılırsa yapılsın. Ortada kolun ters kelepçe taktırmasını gerektirecek hiçbir e, direnme görüntüsü yok. E, kaldı ki e, Semra Hanım bir vekil e, ve bunu yapacak e, birisi de değil e, çok açık bir şekilde. Ondan sonra ısrarla baş eğdirme, boyun eğdirme aslında bir mesaj içeriyor ama aynı zamanda bir suç unsuru taşıyor. Türkiye'nin hem kendi iç hukuk mevzuatı hem de taraf olduğu uluslararası insan hakları belgeleri işkenceyi mutlak anlamda yasaklıyor. Türkiye'de aslında e, muhaliflerin, Kürtlerin, farklı azınlık gruplarının terörle mücadele kanunu kapsamında hala yargılanıyor olması ve yakın bir tarihe kadar özel yetkili mahkemelerin varlık göstermesi aslında Türkiye'deki hukukun olağan değil, olağanüstü bir hukuk olduğu ve bu olağanüstü hukuk rejiminin de Kürtlere ve diğer muhaliflere uygulandığını gösteriyor. Bunu bir örnekle somutlaştırmak gerekirse mesela Türkiye'nin batısında sokağa çıkıp bir hak talep eden işçi ya da kadının yargılanmasıyla Kürt coğrafyasında, Kürt illerinden bir tanesinde sokağa çıkan bir yurttaşın ya da bir kadının e, hakkında açılan davada istenen cezanın e, niteliği aynı değil. Doğrudan Türkiye'nin doğusunda yapılan yargılamalar terörle mücadele kanunu kapsamında alınıyor ve çok yüksek hatlardan yargılama yapılıyor, cezalar veriliyor. Tutuklu yargılamalar zaten neredeyse kural, tutuksuz yargılanma istisna. Dolayısıyla e, her ne kadar yasalar önünde herkes eşit kabul edilmişse de hukuk her ne kadar nötr olma iddiasıyla hukuk alanında düzenlemeler yapılmışsa da gerçek hayatta bu eşitliği, bu eşitlik tahayyülünün de yaşama geçmediğini söyleyebilirim. Bu nedenle de aslında Türkiye'de şu anda yaşadığımız ciddi krizin bir nedeni de bir hukuki güvencenin olmayışı, hukuk üstünlüğünün, erkler ayrılığının ciddi anlamda tahrip edilmesi ve aslında olağanüstü hukuk rejiminin 
devam ediyor olması. Bizim normalleşebilmemiz için gerçekten hem adalete ihtiyacımız var hem de bu olağanüstü hukuk rejiminden sıyrılıp olağan bir hukuk rejimine doğru evrilmemiz gerekiyor.